Hola amigos, eh, estoy ahora entrando al, al cementerio americano y ya os digo que no se puede entrar con perros, ¿vale? Eh, por si viajáis con perros, pues eh, en el parking pueden estar, la zona del parking es bastante grande y hay alguna zona verde por allí y allí pueden estar, pero una vez que se entra los terrenos propiamente del cementerio pues no pueden pasar para que lo tengáis en cuenta y bueno ahora que llegue allí os muestro alguna cosilla interesante Este cementerio es muy conocido por, bueno, más que nada por la primera escena de la película Salvar al Soldado Ryan. Esa donde se ve a Ryan ya mayor, anciano, viniendo aquí al cementerio con su familia a visitar la tumba del de Capitán Miller, que es el personaje de Tom Hanks. Eh, bueno. Eh, el Capitán Miller realmente no existió, pero aquí sí que está enterrada una persona en la cual se basó ese personaje. Y también están enterrados dos de los verdaderos hermanos Ryan que inspiraron esa historia, inspiraron esa película, que en realidad, en realidad el apellido era Nylan. Se les, conoce, se les conoce como The Nyland Brothers. Dos de ellos están aquí. Ahora voy a intentar acercarme hasta allí a mirarlo. En este cementerio hay aproximadamente unas 9.380 tumbas. Eh, bueno, de todos los soldados, gran parte de los soldados que perdieron la vida durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa, en Francia. De, esas, de todas esas tumbas hay 38 pares de tumbas que corresponden a hermanos y como os decía antes entre esas tumbas se encuentran la de los Nyland Brothers que, bueno, los que, en los que se inspiró la película de Spielberg Salvar al soldado Ryan. Bien, voy a intentar llegar a la, a la tumba de los Nylan Brothers. Mientras tanto os voy a contar un poquito. Eran cuatro hermanos. Eh, el sargento Robert Nylan, que murió en combate el 6 de junio de 1944, es decir, el día de, el día del desembarco. Luego está el segundo teniente Preston Nylan, que murió el 7 de junio de 1944 unos días después que su hermano, bueno no, al día siguiente que su hermano. Sigo sin encontrar dónde están los Nylan Brothers. Bueno, sigo contando. Luego estaba el, el sargento Edward Nylan, que se pensó que había muerto 
durante el desembarco de Normandía, pero resulta que estaba, estaba prisionero en un campo del ejército japonés. Eh, él era piloto o algo así y fue derribado y, y fue hecho prisionero. Eh, y bueno, al final no, no había fallecido. Y por último estaba el sargento Frederick Fritz Nyland, que es en quien está inspirado el personaje del soldado Ryan. Vale, estamos aquí eh, en la parcela F. En teoría en la fila 15 deberían estar los dos hermanos Nylon, pero no veo... No veo numeración. Texas. 13 de julio del 44. Dos días después del desembarco. Este es un soldado judío. Murió el día del desembarco. Capitán. Seymour M. Malakoff. Es jodido saber que tantísima gente murió ese día y, y los días subsecuentes por culpa de un pirado. Bueno, un pirado y, y los que le apoyaron. Finalmente no encontré la tumba de los hermanos Nylon. Y no, no vi ningún tipo de numeración en, más allá de, de la identificación de la parcela. No vi forma de identificar las filas para saber, sé que está en la fila 15 si no me equivoco, pero bueno, más allá de eso no vi cómo, cómo se identificaban. Eh, hasta aquí la visita al cementerio de Colville y creo que también hasta aquí la visita a Normandía, porque tenemos que ir tirando hacia Nantes ya. Es una pena porque creo que me voy a quedar sin ver un búnker, pero bueno, eh, me ha gustado mucho todo lo que hemos visto aquí en Normandía y el cementerio desde luego da una sensación rara. No hay que olvidarse de, de lo que pasó, no hay que olvidarse nunca de de lo que pasó y por qué pasó. Venga, hablamos.